，是老猫。啊！快看，好可怕！这是啥？怎么办？这房怎么这么高啊？别怕，看他的眼睛，害怕会被老猫发现。现在狼还不敢过来，因为所有的动物都怕火。他、他、他，该不会想要过来吧？走走走！快快快，机枪！快快机枪！别动！如果被狼发现你害怕，就会扑过来。等到原地站着等死啊！我在这儿。好了，狼走了，多点几个火堆，快回去，快啊！快跑！等等我，走啊，跑！吓死人了！外面那什么玩意儿啊？狼，一定是狼！我们差点被狼吃了。那不是一般的狼，它有两个下巴，整个下巴都裂开了。我从来没有见过同类型的动物化石。我在想，有可能是某种原因导致基因变异而成的。基因变异啊！巨狼吗？啊，对，它长得好大，吓死我了！如果不是单独的基因变异，啊，那肯定就有一窝群体变异的巨狼。啊，好，一窝。说来听听。哎呀呀，谢谢师傅。可能是新的亚洲。北极野狼通常都是五到十只组成一群，就算它们变异了，也应该还是群居动物。到了冬天，狼群的数量就会增加到三十只。三十。为了方便捕猎大型动物，可是刚才攻击我们的就只有一只，所以我在想，刚才这只变异的巨狼应该并不是一个很大的族群。一会儿那个狼。袭击我们怎么办？狼群都有很强烈的领地意识，如果过去这么长时间都还没来，就意味着这不是他们的狩猎范围了。我们暂时安全。三十只啊！真是太可惜了，没有拍下来，没有记录下来呀、啊！哎呀，教授，都什么时候了？如果我们刚才后退，那么今天晚上，狼群就会集体出动，攻击我们。今天晚上我们要轮岗，一个小时一次。我先来。贝斯山做狼群研究的时候，遇到了雪崩，我们一起滑落悬崖，结果我没能把他妈妈给救回来。那串手链就是他妈妈留给他最后的礼物。从那之后，他就再也没有说过一句话，连我也不怎么理睬，雪也没发上。我只好一直把他带在身边，我多想再听他喊我一声“爸爸
，教授，嗯，早点休息吧。我想多看两眼，啊。教授呢？包子，教授呢？哎，教授呢？教授呢？糟了，教授，师傅。